எமது அழைப்பினை ஏற்று வருகை தந்திருக்கின்ற ஊடகவியலாளர் அனைவருக்கும் அடுத்தது எமது அமைப்பின் டிஏ டிரெக்டர் ஃபினான்ஸ் டிரெக்டர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் வைஸ் சேர்மன் அனைவருக்கும் எனது சலாம் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து இந்த மீடியா கான்ஃபரன்ஸ் அழைக்கப்பட்டதன் நோக்கம் எமது இஎஃப்ஓ நிறுவனம் சில முடிவுகளையும் சில திட்டங்களையும் வகுத்துள்ளது அந்த குறிப்பாக இந்த இந்த வருடம் நாங்கள் மூன்று திட்டங்களை வகுத்துள்ளோம் மூன்று ப்ரொஜெக்டுகளை வகுத்திருக்கிறோம் அந்த மூணு ப்ரொஜெக்ட்ஸில் முதலாவது ப்ரொஜெக்ட்ஸாக எமது பகுதி மாணவர்கள் கணித விஞ்ஞான மாணவர்களுக்காக ஸ்காலர்ஷிப் புலமை பரிசில் கொடுக்கும் திட்டத்தை நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் புலமை பரிசில் திட்டம் ஒன்றை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் அதிலே முப்பது மாணவர்களுக்கு தலா ஐ ரூபாய் கொண்ட பணத்தொகையை நாங்கள் வழங்க இருக்கின்றோம் இது குறிப்பாக ஜைரா மௌமூட் பாலிகா மகாவித்யாலயங்களிலிருந்து மாணவர்கள் தெரிவு செய்யப்படுவார்கள் அதுக்குரிய திட்டங்கள் நாங்கள் எல்லாம் வகுத்து ஒரு கடைசி தருவாயில் இப்போ வந்திருக்கின்றோம் அதுக்குரிய அதுக்குரிய ஃபண்ட் அலொகேஷன் அதுக்குரிய செயல் திட்டங்கள் எல்லாம் நாங்கள் வகுத்து முடிவுக்கு வந்திருக்கின்றோம் இன்ஷால்லா வார வருகின்ற ஏப்ரல் மாத மாதத்திலிருந்து இதை அமல்படுத்துவதாக நாங்கள் தீர்மானித்துள்ளோம் இதற்கான இந்த மீடியா ஃபோரத்தின் மிக முக்கியமான நோக்கம் என்னென்னு சொன்னால் நாங்கள் எடுத்திருக்கின்ற திட்டம் இது மக்களுக்கு நேரடியாக போய் சேர வேண்டும் என்ற நோக்கத்துக்காக நாங்கள் இந்த மீடியா கான்ஃபரன் கான்ஃபரன்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் இதில் முப்பது மாணவர்கள் ஜைரா பாலிகா ஸ்கூல் ரெண்டு ஸ்கூலில் இருந்து எடுக்கப்படும் இதில் எந்தவித ஊர் பாகுபாடும் இல்லாமல் ஜைரா பாலிகா மாணவர்களையும் சேர்த்ததாக எடுக்கப்படும் அடுத்து வரும் வருடங்களில் ஏனைய பாடசாலைகளையும் சேர்த்துக் கொள்வதாக நாங்கள் தீர் தீர்மானித்திருக்கிறோம் இதுக்கு அடுத்து அடுத்த ஏரியாக்களான கல்முனை மருதமுனை இந்த அடுத்த பக்கத்தில் உள்ள சில காரதிவோ நிந்தவோ அந்த மாதிரி நாங்கள் விரி விரி விருத்தி அடைந்து கொண்டு போகிறதுக்கு ரெடி பண்ணியிருக்கிறோம் இதுக்கான அப்ளிகேஷன் நாலு கேட்டகரியில் நாங்கள் செலக்ட் பண்ணுவோம் முதலாவது கேட்டகரியாக ஸ்கூலில் இருந்து பிரின்ஸிபல் ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட் அவங்க இதுக்குரியான செலக்ஷனை முதலாவது சரி தெரிவு செய்து பாடசாலை அதிபரும் ஆசிரியரும் சேர்ந்து ஒரு முதலாவது பிரிமினரி ஒரு செலக்ஷனோட செஞ்சு தருவாங்க அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் நாங்கள் அடுத்து ரெண்டாவதாக டிவிஷனல் செக்ரட்டரி கொடுத்து அங்கே ரெண்டாவதாக நாங்கள் கரெக்ட் பண்ணி எடுக்கிறோம் மூன்றாவது நேர்முக பரீட்சை ஒன்று நடக்கும் நாலாவதாக எமது குழுவினர் இஎஃப்ஓ நண்பர்கள் அவங்களுடைய வீடுகளுக்கு சென்று விசிட் பண்ணி சரியான நிலவரத்தை அறிந்து செலெக்ஷன் நடக்கும் இதில் எந்த விதமான பாகுபாடுகள் அடுத்தது இன்ஃப்ளூயன்ஸ்கள் எதுவும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது ரெண்டாவது ப்ரொஜெக்டாக எங்களோட ஊனமிட்டோருக்காக எமது பகுதியில் உள்ள ஊனமிட்டோ ஊனமிட்ட இளைஞர்கள் வயதானவர்களுக்கான உபகரணங்கள் உதாரணமாக வீல் சியார் கொமட் சியார் அண்ட்ராம் கிளச்சஸ் மூவிங் ஓக்கர் எல்போ கிளச்சஸ் இந்த மாதிரியான சில பொருட்களை அவங்களுக்கு உதவி செஞ்சு இந்த வருடத்தில் முப்பது பேருக்கு நாங்கள் இந்த மாதிரியான உபகரணங்களை கொடுக்கறதுக்கு முன் வந்திருக்கின்றோம் அதுவும் கூட செலெக்ஷன் வந்து டிவிஷனல் செக்ரட்டரியேட் மூலமாக செலக்ட் பண்ணப்பட்டு அந்த லிஸ்ட் எடுத்து எங்களுடைய நேரடியான கண்காணிப்புடன் அது வழங்கப்படும் இதற்குரிய உண்மையான மேலதிக விளக்கங்களை எமது வைஸ் சேர்மன் மிஸ்டர் ஜுனைடின் எனக்கு எனக்கு அடுத்ததாக உங்களுக்கு விளக்கமாக சொல்லுவார் மூன்றாவதாக இலவச மின் இணைப்பு நீர் இணைப்பு கொடுக்கறதுக்காக நாங்கள் தீர்மானம் எடுத்துள்ளோம் இதில் இது எங்களுடைய இரண்டாவது திட்டம் இரண்டு வருடங்களுக்கு முதல் நாங்கள் ஆரம்பித்த இந்த இந்த திட்டம் இதுவரைக்கும் நூற்றி இருபத்தி நாலு ஃபேமிலிக்கு ஓட்டர் சப்ளை நாங்கள் இதுவரைக்கும் கொடுத்துருக்கிறோம் அதிலிருந்து இந்த வருடம் முப்பது முப்பது ஃபேமிலிகளுக்கு ஓட்டர் சப்ளை முப்பது குடும்பங்களுக்கும் அடுத்தது எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளை முப்பது குடும்பங்களுக்கும் இந்த முறை வழங்கப்படும் அதுக்குரிய நேரடியான தெரிவுகள் இஎஃப்ஓ நிறுவனம் மூலமாகவும் டிவிஷனல் செக்ரட்டரியேட் மூலமாகவும் தெரிவு நடத்தப்பட்டு வழங்கப்படும் இது இது சம்பந்தமான மேலதிக விளக்கங்களை எமது வைஸ் சேர்மன் மிஸ்டர் ஜுனைடீன் அவர்கள் உங்களுக்கு நேரடியாக தருவார்கள் ஹஸ்மில்லாஹி ரஹ்மான் ரஹீம் இந்த ஊடகவியலாளர் மாநாட்டை எங்களுடைய தவிசாளர் பொறியியலாளர் என்ஜினியர் அவர்களுடைய தலைமையிலே நடைபெறுகின்ற இந்த ஊடகவியலாளர் மாநாட்டில் கிழக்கு நட்பு ஒன்றியத்தின் இஎஃப்ஓனுடைய திட்டங்களை மூணு திட்டங்களை பற்றி அறிவித்தார் இதற்கான விண்ணப்ப படிவங்கள் சம்பந்தமாக மாத்திரம் இவ்விடத்தில் நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் அதாவது பாடசாலைகளுக்குரிய விண்ணப்பங்கள் அனைத்தும் திங்கக்கிழமை காலை அதிபர்களுக்கு நேரடியாக கொண்டு 
வழங்குவதற்காக நாங்கள் தீர்மானித்திருக்கின்றோம் ஒவ்வொரு பாடசாலைக்கும் குறிப்பிட்ட தொகை அப்ளிகேஷனை நாங்கள் தயார்படுத்தியிருக்கின்றோம் இன்ஷால்லா எதிரிலே வருகின்ற திங்கக்கிழமை காலையில் இரண்டு பாடசாலைகளுக்கும் அதை கையளிப்பதாக தீர்மானித்திருக்கின்றோம் அதை அவர்கள் உரிய முறையில் பூர்த்தி செய்து எங்களுடைய தவிசாளர் சொன்னது போன்று அதனை எங்களுடைய டிரெக்டர் அட்மின் ஃபைசர் அவர்களுக்கு கையளிக்கும்படி நாங்கள் வேண்டுவோம் அதே போன்று நீரிணைப்பு அதே போன்று மின் இணைப்பு சம்பந்தமான விண்ணப்ப படிவம் என்னுடைய தலைமையிலே எங்களுடைய டிரெக்டர் அட்மின் உட்பட எங்களுடைய பிரதி டிரெக்டர் ஃபினான்ஸ் நௌஃபர் அவர்களும் சேர்ந்து நாங்கள் இன்ஷால்லா அதை நேரடியாக கொண்டு சென்று அதை கொடுப்பதோடு அந்த மொத்த ஃபோமே எங்களுடைய இஎஃப்ஓ நண்பர் ஏசி முகமட் அவர்கள் அங்கே ஒரு பொறுப்பு வாய்ந்த அதிகாரியாக இருப்பதனால் எங்களுடைய இஎஃப்ஓ நண்பர் என்ற வகையில் அவரிடத்திலே நாங்கள் கையளித்து பிரதேச செயலாளர்த்துறை அங்கீகாரத்தை இறுதியாக பெறுவோம் அதே போன்று இந்த ஊனமுற்றவர்களுக்கான பொருட்களை நாங்கள் எங்களுடைய இஎஃப்ஓ நிறுவனம் நேரடியாக வழங்குகின்றது இதில் முக்கியமாக நாங்கள் எடுக்கின்ற இந்த ஊனமுற்றவர்களுக்கான அந்த பேர் பட்டியல் எங்களுக்கு டிரெக்டாக பிரதேச செயலாளர் ஊடாகத்தான் எங்களுடைய அமைப்பு கிடைக்கப்பெற வேண்டும் என்பதைத்தான் நாங்கள் இங்கு வலியுறுத்தியிருக்கின்றோம் ஆகவே இதுக்குரிய அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இந்த இஎஃப்ஓ நிறுவனத்தால் வழங்கப்பட மாட்டாது அதிலே பொறுப்பாளராக எங்களுடைய இஎஃப்ஓ நண்பர் ஏசி முகமட் அவர்கள் அங்கே பிரதேச செயலகத்திலே இருக்கின்றார் ஆகவே அவர் ஊடாகவும் அந்த அப்ளிகேஷனை நாங்கள் எங்கள் நிறுவனம் பெற்றுக்கொள்ளும் என்பதை இவ்விடத்தில் தெரிவித்து கொண்டு எனக்கு அடுத்ததாக எங்களுடைய இங்கே இருக்கின்ற தவிசாளர் அவரை பற்றி ஒரு என்ஜினியர் அவர் ஒரு பொறியியலாளர் அவருடைய ஒரு சொஃப்டார் நிறுவனம் என்கின்ற அந்த நிறுவனத்தினுடைய ஒரு பணிப்பாளர் அதே போன்று எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கின்ற டிரெக்டர் ஃபினான்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் இவர் ஒரு டிஎஸ் தற்போது உள்நாட்டு எலெக்ஷன் ரிஃபார்ம்ஸ் கமிஷனில் ஒரு கமிஷனராக தற்போது இருக்கின்றார் ஒரு அடிஷனல் செக்ரட்டரியாக இருந்த ஒருவர் மாஷா அல்லா எங்களுடைய நிறுவனத்துக்கு ஒரு டிரெக்டர் ஃபினான்ஸாக கிடைத்ததை விட்டு இவ்விடத்தில் நான் இறைவனுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும் அதே போன்று எங்களுடைய டிரெக்டர் அட்மின் அவர்கள் மூன்று நான்கு முறையாக இந்த நிறுவனத்திலே அட்மினாக இருந்து இவர் ஒரு பிரதம தபால் அதிபர் கல்முனையில் இருக்கின்றார் ஒரு தொழிற்சங்க தலைவர் ஆகவே இவ்வாறானவர்களை கொண்டுதான் இந்த நிறுவனம் இயங்குகின்றது அதே அதே போன்று எங்களோடு இன்னும் பல கல்வியாளர்களும் எங்களோடு இருக்கின்றார்கள் என்பதை தெரிவித்து விடைபெறுகின்றேன் அஸ்லாம் வலை பிஸ்மில்லா ரஹ்மான் ரஹீம் ஊடகவியலாளர் அனைவருக்கும் எனது அன்பான் அன்புகளிந்த அஸ்லாம் வலைக்கும் குறிப்பாக கிழக்கு நட்புறவு ஒன்றியத்தை பற்றி நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு பிறகு வருகின்ற எங்களது பணிப்பாளர் நிர்வாகம் சொல்லுவார் இருந்தாலும் பல தசாப்த காலமாக இந்த இஎஃப்ஓ என்ற நிறுவனம் இயங்கி வருகின்றது நான் நினைக்கிறேன் சுனாமிக்கு முற்பட்ட காலம் பிற்பட்ட காலம் என்று சுனாமிக்கு முற்பட்ட காலத்திலே எங்களுக்கு ஒரு நிரந்தரமான ஒரு கட்டிடம் இருந்த ஒரு செயலகம் இருந்தது ஆனால் அது சுனாமியிலே அழிந்து விட்டது அதுக்கு அப்புறமாக நாங்கள் இன்றைக்கு அதை பற்றி கூற வேண்டும் ஏனென்றால் நாங்கள் கடந்த காலங்களிலே எமது நிறுவனம் சம்பந்தமாக பல கட்டிடங்களை பொறுவதற்காக முயற்சி எடுத்தோம் இருந்தாலும் கிடைக்கவில்லை ஆனால் இந்த பிரதேசத்திலே ஒரு தன்னார்வ நிறு நிறுவனம் என்ற அடிப்படையிலே ஒரு ஒரு இடத்தை சொந்தமான இடத்தை கொண்ட ஒரு அமைப்பாக இந்த இஎஃப்ஓ நிறுவனம் அமைந்து காணப்படுகின்றது அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் அதுக்கான ஒரு செயலகத்தை அமைப்பதற்கான நடவடிக்கைகளையும் எங்களுடைய புதிய தவிசாளர் அவர்களுடைய தலைமையிலே நாங்கள் மேற்கொண்டு வருகின்றோம் குறிப்பாக அந்த செயலகத்துடைய நோக்கம் என்னவென்றால் நாங்கள் கடந்த காலங்களிலே எங்களுடைய இந்த ஸ்காலர்ஷிப் அதாவது புலமை பரிசில் திட்டம் அதே போன்று உதவு திட்டம் அதாவது இந்த ஊனமுற்றோருக்கான உதவுகள் அது அத்தோடு மின்சாரம் தண்ணி இணைப்புகள் இது மேலதிகமாக நாங்கள் மக்களுக்கு சுய சுய தொழில் முயற்சிகளை மேற்கொள்வதற்காக குறிப்பாக நாங்கள் கடந்த காலங்களிலே பல சுய தொழிலாண்மை பயிற்சிகளை வழங்கியிருந்தோம் அதே போன்று நாங்கள் மறுபக்கமாக நாங்கள் போதைப் பொருள் ஒழிப்பு சம்பந்தமாக பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வரவிருக்கின்றோம் அதற்காகத்தான் இந்த செயலகத்தை நாங்கள் செயலகத்தை நாங்கள் பல்வேறு அந்த திட்டங்களின் அடிப்படையிலே நாங்கள் இதை நிறுவ இருக்கின்றோம் இதற்கு உண்மையிலே நாங்கள் 
ஒரு ரஃப்பான எஸ்டிமேட்டாக ஒரு ஐம்பது மில்லியனை நாங்கள் தற்பொழுது திட்டமிட்டிருக்கின்றோம் இருந்தாலும் எதிர்காலத்திலே அதனுடைய செயற்பாடுகள் சம்பந்தமாக பார்க்கின்ற போது மேலும் அதிகரிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்றது எனவே நாங்கள் இந்த இப்படியான ஒரு நிறுவனம் சம்பந்தமாக இப்படியான ஒரு நிறுவனம் சம்பந்தமாக நாங்கள் பல வெளிப்பாடுகளை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தான் இந்த ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் அதாவது இந்த செ செயல் அமர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது அந்த அடிப்படையில் தான் நாங்கள் இந்த ஒரு செயலகம் ஒன்று அமைப்பதற்காக பல்வேறு முயற்சிகளை நாங்கள் எங்களுடைய தலைவர் ஊடாக தற்பொழுது அதுக்குரிய திட்டங்களை அதாவது பிளான் போடுவது சம்பந்தமாக எங்களுடைய ஆர்கிடெக்ட் ஜிஃப்ரி அவர்களோடம் கலந்து எங்களுடைய தலைவர்களும் தற்பொழுது நாங்களும் செயற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் குறிப்பாக அது இந்த பிரதேசத்திலே ஒரு முக்கியமான ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கட்டடக்கலையோடு இணைந்த ஒரு செயலமாக அது அமையும் எனவே அந்த அடிப்படையிலே இந்த இயக்கோனுடைய செயற்பாடுகள் இன்று வித்தியாசமான ஒரு கோணத்திலே நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது அதுக்கு காரணம் எங்களுடைய இந்த நாலு பேரை தவிர இன்னும் அதிகமான அங்கத்தவர்கள் இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் தொழில் தகமையிலும் கல்வி தகமையிலும் உயர்ந்த பல தொழில் தகவல் கொண்டவர்கள் என் அந்த அடிப்படையிலே நாங்கள் எதிர்காலத்திலே இவ்வாறான செயற்திட்டங்கள் சம்பந்தமாக பல்வேறு விளக்கங்களை தரையிருக்கின்றோம் குறிப்பாக இந்த இந்த நான் ஏற்கனவே கூறிய இந்த போதைப் பொருள் ஒழிப்பு சம்பந்தமாக நாங்கள் இந்த பிரதேசத்தில் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஒரு விடயத்தை செயற்படுத்த இருக்கின்றோம் குறிப்பாக எங்களுடைய செயலகம் அமைக்கப்பட்டதன் பிற்பாடு ரீஹபிலிட்டேஷனுங்கின்ற அதாவது இந்த போதைப் பொருளுக்கு அடிமையானவர்களை நாங்கள் உள்வாங்கி அவர்களை புனர்வாழ்வு அளிப்பதற்கான ஒரு செயற்திட்டமாகவும் அந்த செயலகத்தை நாங்கள் செயற்படுத்த இருக்கின்றோம் அது அத்தோடு சுயதொழில் வாய்ப்பு உதாரணத்துக்கு பெண்கள் தலைமை தாங்குகின்ற குடும்பங்களுக்கு அவர்கள் செய்யக்கூடிய தொழில் வாய்ப்புகளை எந்த நாளும் நாங்கள் உதவுதொகைகளை கொடுத்து அவர்களை தொடர்ந்து அவர்களை தங்கி வாழ்வர்களாக வைத்திருப்பதை விட அவர்களுக்கான உதவிகளை செய்து அவர்களை சுயதொழில் முயற்சியிலே ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே நாங்கள் அந்த திட்டங்களை வகுத்திருக்கின்றோம் குறிப்பாக அவர்களுக்கு பயிற்சிகளை வழங்கி அதுக்கான உதவிகளை வழங்கி அவர்களை தொழில் வாய்ப்பிலே ஈடுபடுத்துவதன் மூலம் அவர்கள் தாங்களாகவே தங்களது வருமானங்களை ஈட்டுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை அவர்களுக்கு வழங்குதல் அதே போன்று தொழில் முயற்சிகளை செய்பவர்கள் எக் எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் செய்யக்கூடிய தொழில் வாய்ப்புகளை செய்யக்கூடியவர்களுக்கான பயிற்சிகளை வழங்கல் அதே போன்று போதைப் பொருளுக்கு அடிமையானவர்களை அவர்களை எடுத்து அவர்களை ரீஹாபிலிட்டேட் பண்ணுற அதாவது அவர்களை புனர் புனர்வாழ்வு செய்தல் போன்ற பல திட்டங்களை இஎஃப்ஓ கடந்த காலங்களிலே அதை நடை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான ஒரு திட்டத்தை வகுத்திருக்கின்றது எதிர்காலத்தில் இன்ஷால்ல நாங்கள் எங்களுடைய புதிய தலைமைத்துவத்தின் கீழ் என்ஜினியர் நசீர் அவர்களை தலைமைத்துவத்தின் கீழ் நாங்கள் அதனை செயற்படுத்த இருக்கின்றோம் எனவே இது சம்பந்தமாக மேலதிக விளக்கங்களை அடுத்தது இஎஃப்ஓ சம்பந்தமான சில கடந்த கால செயற்பாடுகள் சம்பந்தமாகவும் எங்களுடைய டிரெக்டர் அட்மின் அவர்கள் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துவார்கள் நன்றி பிஸ்மில்ல ரஹ்மான் ரஹீம் எங்களுடைய இன்ஜினியர் நசீர் அவர்கள் தலைமையிலே எங்களுடைய கிழக்கு நட்பு ஒன்றியம் என்கின்ற இஎஃப்ஓ ஆனது கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஐந்தாம் மாதம் ஆறாம் தேதி எங்களுடைய இந்த புதிய நிர்வாகம் பதவியேற்றதிலிருந்து மிக சிறப்பாக செயற்பட்டு வருகின்றது முன்பிருந்தை விட இன்னும் இரண்டு படிகள் முன் முன்கூட்டியே எங்களுடைய செயற்பாடு நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறோம் அதுக்கு முக்கிய காரணமாக நாங்கள் எங்களுடைய தவிசாளர் இன்ஜினியர் நசீர் அவர்களை தான் குறிப்பிட வேண்டும் அவர்கள் மிகவும் ஆர்வமாக சமூக சேவை செய்கின்ற ஒருவர் அதன் அடிப்படையில் எங்களை வழிப்படுத்தி இந்த விடயங்களுக்காக சென்று செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் நாங்கள் எங்களுடைய நிர்வாகத்திலே முதலாவது செய்த கர்மமாக புகைத்தலுக்கு எதிராக ஒரு சாயந்தர மதத்திலே ஒரு வாக் ஒன்று செய்திருந்தோம் சமுர்த்தி சாயந்தர மதி சமுர்த்தி செயலகமும் நாங்கள் முனைந்து அந்த ஏற்பாடை செய்திருந்தோம் கடந்த ஜூன் மாதம் பத்தாம் தேதி அந்த நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது அதன் பின்னர் எங்களுடைய தவிசாலை இன்ஜினர் நசீன் அவர்களுடைய தலைமையிலே ஒரு இளம் என்டர்பிரினர்களுக்காக தொழில் மு முயற்சி ஆண்மையாளர்களுக்காக ஒரு கருத்தரங்கு நடைபெற்றது தொழில் வழிகாட்டல் கருத்தரங்கு அது கடந்த ஜூலை மாதம் இரண்டாம் தேதி நடைபெற்றது இது எங்களுடைய மூன்றாவது ப்ராஜெக்ட் தான் இந்த ஸ்காலர்ஷிப் வழங்குகின்ற அதே போன்று ஊனமிட்டவர்களுக்கான உபகரணம் வழங்குகின்ற நிகழ்வு இருக்கின்றது அது மாத்திரமல்லாமல் இதுக்கு முன்னரும் நாங்கள் கொரோனா காலத்திலே சாய்ந்த மருது காரைதீவு கல்முனை வடக்கு கல்முனை தெற்கு ஆகிய பிரதேச செயலகங்களுக்கு மிக கஷ்டமான ஒரு காலப்பகுதியில் நாங்கள் தெளிகருவிகளை வழங்கியிருந்தோம் கூடுதலாக எங்களுடைய செயற்பாடுகளானது எங்களுடைய நண்பர்களுடைய நிதியை கொண்டு தான் செயற்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது நாங்கள் அநேகமாக வேறு இந்த நிறுவனங்களை நாடுவதில்லை எங்களுடைய நண்பர்களுடைய பணத்திலே தான் இந்த செயற்பாடு அனைவ அனைவும் அனைத்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றன அதே போல் இன்னொரு விடயத்தை குறிப்பிட வேண்டும் நாங்கள் சுனாமி காலத்திலே நாங்கள் எங்களால் முடிந்த அளவு பொருளாதார ரீதியான உதவிகளை பொதுமக்களுக்கு வழங்கினோம் அதிலும் 
கவனிக்கப்படாத ஒரு சமூகமாக இருந்த மோதியன்மார்களுக்கு நாங்கள் அவர்களுக்கு எங்களால் ஆன முயற்சிகளை செய்து வந்திருந்தோம் ஆகவே தான் இப்போது இருக்கின்ற இந்த நிர்வாகம் இன்னும் ஒரு ஒரு காலத்துக்கு இந்த சிறப்பான செயற்பாடுகளை செய்திருக்கின்றோம் அதே போன்று தான் எங்களுடைய இப்போது நாங்கள் முப்பது வருட காலத்தை பூர்த்தி செய்திருக்கின்றோம் இருவரை இருபத்தி ஆறு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு என்கிற இடத்திலே முப்பது வருட காலம் எங்களுக்கு எங்களுடைய இஎஃப்ஓக்கு நிறைவடைகின்றது அந்த முப்பதாவது வருட அந்த பூர்த்தியை நாங்கள் ஒரு சிறப்பான நிகழ்வை ஏற்படுத்தி அதனை மிகவும் சிறப்பாக கொண்டாடுவதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்து வருகின்றோம் ஆகவே இந்த இடத்திலே கலந்து கொண்ட ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இறுதியாக எங்களுடைய சேமன் அவர்கள் ஒரு சில வார்த்தைகளை தெரிவிப்பார்கள் அவங்களது கேள்விகளுக்கு பதிலளிப்பார்கள் உங்களுடைய முக்கியமான விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல மறந்து விட்டேன் நாங்கள் எல்லாம் முப்பது 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 என்று பேசி கொண்டு போனோம் ஏன் இந்த முப்பதுங்கிற வேர்டு ஒருத்தருக்கு கேட்கவும் இல்லை என்னென்னு சொன்னால் எங்களோட முப்பதாவது இஎஃப்ஓ நிறுவனத்தின் முப்பதாவது ஆண்டு நிறைவு கொண்டாடும் முன்னமாகத்தான் இந்த இந்த மூன்று ப்ரொஜெக்ட்களை நாங்கள் எடுத்திருக்கிறோம் இந்த ப்ரொஜெக்டில் முப்பது பேருக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குறோம் முப்பது பேருக்கு முப்பது ஊனமிட்டவர்களுக்கு உதவி செய்யறிக்கிறோம் அடுத்தது இந்த முப்பது பேருக்கு நீர் வளங்கள் அடுத்தது மின் மின்சாரம் வழங்கும் திட்டத்தை கொண்டாந்திருக்கிறோம் இதெல்லாம் முப்பதுலேயே போயிட்டு இன்ஷால்லா நோன்பு மாதம் இந்த முப்பது நோன்புக்குள்ளே இவ்வளவு நாங்கள் நிறைவேற்றி முடிப்போம் இன்ஷால்லா ரைட் இந்த கணித விஞ்ஞான எமது பகுதியில் இருக்கிற கணித விஞ்ஞான மாணவர்களுக்காக ஐயாயிரம் ரூபா கொடுக்குறதாக நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம் இது வந்து மாதாந்தம் ஐயாயிரம் ரூபா முப்பது பேருக்கு நாங்கள் கொடுப்போம் இதில் முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் ஒன்று நான் செல்லணும் இந்த இந்த காசு கொடுக்குறது அவங்கள் அந்த காசை யூஸ் பண்ணி படிப்பாங்க மேலதிக அந்த காசை யூஸ் பண்ணி அல்ல அந்த ஃபண்டை யூஸ் பண்ணி மேலதிக கிளாஸ்களுக்கு அவங்க யூஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் அடுத்தது அவங்களோட பொருட்கள் அப்பியாச புத்தகங்கள் பேனாக்கள் அவங்களுக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் ஸ்கூலுக்கு தேவையான டியூஷனுக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸில் அவங்க வாங்கி கொள்ளலாம் அடுத்தது போக்குவரத்துக்காக அவங்க பாவிச்சு கொள்ளலாம் அதுக்காகத்தான் அந்த இது கொடுக்குறோம் அடுத்தது அந்த அந்த ஸ்காலர்ஷிப் அந்த புலமை பரிசில் வந்து ரெண்டு வருடங்களுக்கு நாங்கள் கொடுப்போம் ஒவ்வொரு மாணவர்களுக்கும் அவங்க அந்த காசை பெற்றவின் நாங்கள் ஒரு வாக்குறுதி ஒன்று எடுக்கிறோம் அந்த காசை அவங்க திருப்பி செலுத்தணும் திருப்பி எப்படி செலுத்தணும்னு சொன்னால் எங்களுக்கு செலுத்த தேவையில்லை அவங்க வந்து அந்த சல்லியை அந்த அந்த அவங்க நம்ம நாங்கள் கொடுக்குற அந்த ஃபண்டை அவங்க ஒரு காலத்தில் அவங்க படித்து ஒரு தொழில் முயற்சி எடுத்ததுக்கு பிறகு அல்லது ஒரு தொழில் ஒன்று செய்கிற நேரம் இன்னொரு இன்னமொரு ரெண்டு மாணவர்களுக்கு அவங்க உதவி செய்கிறதாக வாக்குறுதி ஒன்று எடுத்துகிட்டு தான் அவங்களுக்கு கொடுக்குறதுக்கு இருக்கிறோம் இதில் முக்கியமான நோக்கம் என்னென்னு சொன்னால் எங்களோட நோக்கம் அவங்களுக்கு உதவி செய்கிறது மட்டும் இல்லை நமது பகுதியில் மக்களை இது சம்பந்தமாக ஊக்குவிக்கிற சமூக சேவையில் ஊக்குவிக்கிற அவங்களையும் அந்த இன்னொருத்தருக்கு உதவி செய்கிற ஒரு எண்ணத்தை அவங்களுக்கு மனப்பாங்க உருவாக்குறது அந்த நோக்கத்துக்காக தான் அந்த அந்த ஸ்காலர்ஷிப் திட்டத்தை கொண்டாந்திருக்கிறோம் நாங்கள் வெறுமனை நாங்கள் மட்டும் கொடுத்து போட்டு விட்றது இல்லை அந்த காசை அவங்க இன்னொருத்தருக்கு அவங்க எதிர்காலத்தில் அவங்க இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்கணும் அந்த வாக்குறுதி அவங்க எடுத்துக்கொண்டு தான் நாங்கள் கொடுப்போம் இதில் நாங்கள் கணித விஞ்ஞான மாணவர்களை தெரிவு செஞ்ச நோக்கம் என்னென்னு சொன்னால் முதலாவது ஆரம்பிக்கும் போதே எங்கள்கிட்ட ஒரு சின்னொரு ஃபண்டோடு தான் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அதால் அடுத்தது இங்கே உள்ள கல்வி த தகவலையும் ரிசல்ட்ஸ் வச்சு பார்க்குற நேரம் மெத் சயின்ஸ் இருக்கிற ரிசல்ட்ஸ் தான் இப்போ கொஞ்சம் குறைய கிடைக்குது அடுத்து அந்த கொமர்ஸ் ஆர்ட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் இந்த இந்த டைமில் நாங்கள் அந்த ரெக்கார்டுகளை நாங்கள் புள்ளி விவரங்கள் எடுத்து பார்த்த வகையில் சயின்ஸ் மெத்ஸுக்கு தான் நாங்கள் உதவி செய்ய வேண்டிய அந்த ஒரு ஒரு கடப்பாடு எங்கள்கிட்ட இருக்கிறது ரெண்டாவது எங்களோட இன்னொரு எங்களோட சங்கத்தில் இருக்கின்ற இன்னொரு அங்கத்தவர் போன வருஷத்திலிருந்து அடுத்த இந்த ஆர்ட்ஸ் கொமர்ஸுக்கு அவர் நாங்கள் ஒரு சி அவர் ஒரு தனிப்பட்ட வகையில் அவர் உதவி செஞ்சு கொண்டு இருக்கிறார் அதோடு பக்கத்தால் போகிற செய்து கொண்டு போகிறதால நாங்கள் இப்போ சயின்ஸ் மெட்ஸுக்கும் கொமர்ஸுக்கும் ஆர்ட்ஸுக்கும் அவர் செஞ்சு கொண்டு போகிறார் ரியோ மார்க்கெட்டிங் நிறுவனத்தால் அவங்க இப்போ கொமர்ஸ் ஆர்ட்ஸுக்கு செஞ்சு கொண்டு போகிறாங்க அது அப்படியே இருக்குது சயின்ஸ் மெட்ஸ் அவங்க கொஞ்சம் புறக்கணிக்கல அவங்கள்ட்ட இருக்கிற ஃபண்டுக்கு அவங்க அதை செஞ்சுட்டு போகிறதால நாங்கள் இப்போ என்ன செஞ்சுருக்கணும் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் மெட்ஸுக்கும் சயின்ஸுக்கும் செய்கிறதுக்கு அவங்கள புறக்கணிக்கல இன்ஷால்லாம் எங்களோட அந்த ஃபண்டுகள் வாரணும் அவங்களையும் நாங்கள் சேர்த்துக்கொள்வோம் இனி அவங்களும் உதவி செய்கிறாங்க நாங்களும் ஒரு பங்கு கொண்டு செய்கிறதுக்கு ரெடியாக இரு
நாங்கள் முதலாவது கேட்ட கேள்வி என்னென்னு சொன்னால் சில மாணவர்களை தெரிவு செஞ்சு அவங்களுக்கு புலமை பரிசில் கொடுக்குறத விட ஆச நம்ம ஒரு கிளாஸ் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்ம ஃப்ரீயாக கிளாஸ் நடத்துகிறோம்னு சொல்லி சொன்னோம் டீச்சர்ஸ் எடுக்குது எடுத்து செய்கிறேன்னு சொல்லி அது சம்மந்தமாக நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் இயராக நாங்கள் இந்த விஷயமாக நாங்கள் பேசி பேசி கொண்டு வந்துருக்கிறோம் ஆனால் பேசினத்திலிருந்து இந்த பிள்ளைகள் இப்போ டியூஷனுக்கு பிரைவேட்டான டியூஷனுக்கு போயிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்கள இப்போ பிரித்து எடுக்கிறது சரியான கஷ்டமாக இருக்குது அதே ஆசிரியர்களில் கூப்பிட்டால் நாங்கள் எடுக்க அவங்களோட பேசினாலும் அவங்கள டைம் ஃப்ரேம் வந்து சரியான கஷ்டமாக இருக்குது அவங்க சொல்கிறாங்க நீங்கள் இந்த கிளாஸுகளுக்கு அவங்கள அனுப்புங்க எங்களுக்கு தனியும் வரையலா நாங்கள் அந்த ட்ரிங்கோமலையிலேருந்து பொத்தியில் வரைக்கும் உள்ள நல்ல ஆசிரியர்களை கண்டு நாங்கள் பேசினோம் பேசினத்தில் அவங்கட கருத்து என்னென்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு டிரெக்டாக வாரத்தை விட சில மாணவர்களுக்கு போகிறதுக்கு விருப்பம் இல்லாமல் இருக்குது கிளாஸ்களுக்கு போகிற சில சில மாணவர்களுக்கு விருப்பமாக இருக்குது போகிறதுக்கு ச உரிய பண வசதி இல்லை அப்போ அந்த அந்த அப்படியே நாக்கில் இனங்கண்டு இந்த இப்போக்கு உதவி செய்யணும்னு நினச்சிருக்கிறோம் ஓலவல் இப்போக்கு நாங்கள் அடுத்தது ஓலவல் மா மாணவர்களையும் நீங்கள் சேர்த்துக்கொள்ளதாக சொல்லி இருந்தீர்கள் பெண்டிங்கில் இருக்கிறவங்க பாடசாலைகள்ிச்சு <laughs> ஒழிப்பு <laughs> 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 இன்ஷாலா அந்த இப்போக்கி அந்த மூணு திட்டங்களை நாங்கள் இப்போக்கி அமல்படுத்தி இருக்கிறோம் இன்ஷாலா மக்களையும் வேண்டுகோள் கிணங்க நாங்கள் எதிர்வரும் காலங்களில் ரெண்டு மூணு ப்ராஜெக்டுகளை இந்த வருஷத்துக்குள்ளே இன்ஷாலா செய்து முடிக்கிறதுக்கு நாங்கள் ஆர்வமாக இருக்கிறோம் இன்ஷாலா இன்னொரு விஷயத்தில் நம்ம என்ன சொன்னால் எங்கள்ட இஎஃப்ஓலே இருக்கிற அங்கத்தவர்லாம் இப்பொழுது ஐம்பத்தஞ்சு அறுபதுக்கு உட்பட்ட அல்லது ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட வயசான நாக்கள் இருந்து கொண்டிருக்கு ஆகவே நாங்கள் இளம் சமுதாயத்தையும் அதே போல் சமூக சேவையில் ஆர்வம் உள்ளாக்கள் அப்படியான கற்றவர்கள் வியாபாரிகள் வர்த்தகர்கள் போன்றவரை நாங்கள் இப்பொழுது கிட்டத்தட்ட பத்து பேரை உள்வாங்கி இருக்கிறோம் அவ்வாறானவர்களை நாங்கள் உள்வாங்கி அவர்களையும் எங்களை எங்களது வழியில் பயிற்று வைத்து நாங்கள் விட்டு சென்ற இடத்து விட்டு விட்டு செல்ல போகின்ற இடத்தில் அவர்களையும் நாங்கள் அந்த பணிக்காக வழி ஈடுபடுத்தி இருக்கின்றோம் மின்சார வசதி அல்லது குடிநீர் வசதி சம்பந்தமானதுன்னு சொன்னீங்க குடி குடிநீர் எடுப்பதிலே சமுக்கி உள்ளவர்கள் இருக்கிறார் சமுக்கி அற்றவர்கள் இருக்கிறார் சமுக்கி உள்ளவர்களுக்கு குறைவாக இருக்கும் அந்த கட்டணம் சமுக்கி உள்ளவர்கள் கழியமாக இருக்கும் ஆனால் நூறு விடையும் இருக்கிறதுக்குள்ளே அந்த சமுக்கி உள்ளவர்கள் ஒரு தரம் எடுத்துவிட்டால் மற்ற மற்றவருக்கு சமுக்கி கிடைக்காது எந்த பிள்ளைகள் இருக்கும் என்றால் இரண்டாவது கனெக்ஷன் இருக்கிற சமுக்கி அற்புதவி கிடைக்காது அவர்களுக்கு என்ன இதில் எங்களுக்கு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது நாங்கள் நூற்றி இருபத்தி நாலு கனெக்ஷன் இது வரைக்கும் கொடுத்துருக்கிறோம் 
அநேமானது நான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சமுர்த்தி சமுர்த்தியோட வாரவங்களுக்கு குறைஞ்ச கட்டணத்துக்குள்ளே எங்களுக்கு நீர் இணைப்பு எடுத்து கொடுக்கணும் ஆனால் இப்போ நாங்கள் தேடிக்கொண்டு போகிற டைமில் நிறைய பேர் நாங்கள் எடுத்த நூற்றி இருபத்தி நாலில் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது பேர் தான் சமுர்த்தி எடுக்கிறவங்களுக்கு நான் கொடுத்துருந்தோம் மற்ற எல்லாம் சமுர்த்தி எடுத்துக்கொண்டாங்க அவங்கட பிள்ளைகள் அவங்கட சகோதரர்கள் அவங்களுக்கு எடுக்க இயலாம் இருக்குது அப்படியான இப்போ ஃபேமிலியில் இனம் கண்டு தான் அடுத்த நூற்றி நாலு கனெக்ஷனும் நாங்கள் கொடுத்தது சமுர்த்தி இல்லாத அவங்க இது வந்து நாங்கள் அதுவும் வந்து மூணு கட்டகரியில் நாங்கள் அவங்கள தேடி கண்டுபிடித்தோம் முதலாவது டிவிஷன் டிவிஷனல் செக்ரட்டரி அவங்க ஒரு செலெக்ஷன் ஒன்று தந்தாங்க ரெண்டாவதாக எங்களோட உறுப்பினர்கள் போயிட்டு விசிட் பண்ணி அவங்கள கண்டுபிடிச்சு தேடிக்கொண்டாங்க மூன்றாவது நேரடியாக அவங்களோட பேசினோம் நாங்கள் அவங்கள எடுப்பிச்சு பேசி அதுக்கு அப்புறம் தான் நாங்கள் அந்த அப்ளிகேஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணி கனெக்ஷனை கொடுத்தோம் அதே மாதிரி நாங்கள் அது சமுர்த்தியாக சமுர்த்தி இருந்தால் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்போம் அடுத்தது இப்போ அலக்கேஷன் வந்து முப்பதுன்னு சொன்னால் சம இது ஃபஸ்ட்டுக்கு நாங்கள் சமுர்த்தி இல்லை சமுர்த்தி வை வைத்து கொண்டு இருக்கிறவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்போம் செகண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் இல்லாதவங்களுக்கு கொடுப்போம் இப்போ முப்பது வருஷமாக இங்கு வாழ்வு திட்டங்களை மட்டும்தான் நம்ம படுத்துகிறோம் படுத்தி வாழ்க்கை எதிர்காலத்தில் வேற திசைகளையும் கால்பதிக்கிற ஐடியாக்கள் இருக்கிறவங்க குறிப்பாக அரசியல் அப்படி முப்பது வருஷமாக நாங்கள் அதில் எங்களோட மெயின் அந்த எங்களுடைய அரசியல் ஆப் சாரி எங்களோட இஎஃப்ஓ ஆப்பும் கூட செல்லுது இது அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டது எங்களோட அதில் ஒரு விஷயம் தெளிவாக சொல்லணும் என்றால் எங்களுடைய கிழக்கு நாட் புரண்டியமானது எந்த விதமான அரசியல் கட்சிக்கும் சாராத ஒரு அமைப்பு உதாரணமாக சவிசால ஒரு கட்சியாக இருப்பார் டிஏ ஒரு கட்சியாக இருப்பார் டிஎஃப் ஒரு கட்சியாக இருப்பார் எங்களுடைய வைச்சம கட்சியாக இருப்பார் எங்களுடைய அந்த கட்சி செயற்பாடுகள் வெளியில் இருக்கும் நாங்கள் எங்களது இந்த அமைப்புக்குள்ளே எந்த விதமான கட்சி பாகுபாடும் நாங்கள் காட்ட மாட்டோம் பார்க்க மாட்டோம் ஆனால் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் எங்களோட பில்டிங் கட்டுற விஷயமானாலும் சரி சில இந்த இந்த மாதிரியான எங்களோட ப்ரொஜெக்டுக்கு தேவையான சில விஷயங்கள் எடுத்துக்கொள்கிறதுக்கு நாங்கள் அரசியல்வாதியை மீட் பண்ணுறோம் அதில் எந்த விதமும் இல்லை அவ அதுக்காக நாங்கள் அவங்களுக்கு பின்னால் எங்களோட இஎஃப்ஓ நிற்க முடியலி நாங்கள் சொல்ல வரல ஆனால் அவங்களும் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி கொண்டிருக்கிறாங்க நிறைவுறதுல <laughs> 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 இது சம்பந்தம் அது சம்பந்தமாக நாங்கள் இப்போ சொன்னோம் அந்த எங்களை செக்ரட்டேரியேட்டை ஆரம்பித்து பயிற்சியாளர் வணங்கி கேட்கப்பட்ட கேட்கப்பட்ட கேள்வி என்னடா சுயதொழில்னா அந்த பெண்கள் தலைமை தாங்குகிற குடும்பங்கள் இப்போ அதிகரித்து கொண்டு வருது இல இளவாயது தல திருமணங்கள் கூடி இப்போ என்னென்னா சில நேரம் டிவோர்ஸுங்கிறது கூட வந்துடு வெளாக்கு செல்கிறது அடுத்தது பிரிகிறது அவை அந்த அடிப்படையில் இப்போ கேட்கப்பட்ட கல்வி உண்மையிலே மிகவும் நம்மளோட சமூகத்தில் மிகவும் கூடி காணப்படுது அப்படியான குடும்பங்களுக்கு நாங்கள் முதலாவது நிதியீட்டங்களை பெற்றதுக்கு பிறகு நாங்கள் அதில் சுயதொழில் முயற்சிக்குரிய பயிற்சிகளை வழங்கணும் அவங்களுக்கு எப்படி அதை செய்கிறது எங்களோட இந்த செக்ரட்டேரியர் கட்டுறதுல நோக்கத்திலே முண்டாதான் அவர்களுக்கு சுயதொழில் முயற்சிகளை வழங்குறதுக்கான அவர்களுடைய பயிற்சிகளை வழங்கி அதில் அவங்க அந்த இப்போ சில நேரம் நான் இப்போ ஏற்கனவே டிஎஸ் இருந்ததால் இவ்வாறான திட்டங்களை நாங்கள் அமல்படுத்தி ஃபெயிலியர் ஆகிருக்கிறோம் ஏன்னா சிலர் அவங்க அப்படியெல்லாம் சொல்லி போட்டு எடுத்துகிட்டு போய் அவங்களோட மின்னியம் ஊழ்றதும் அப்படி சில சில வேலை திட்டங்களை செய்வாங்க அது அப்படி இல்லாமல் அவங்க அதை அந்த கொடுக்கின்ற காசை அல்லது கொடுக்கின்ற பொருட்களை சுயதொழிலில் ஈடுபடுத்தி அவங்க அந்த வேலையை செஞ்சு அதை ரன் பண்ணி போகணும் தொடர்ந்து அதன் மூலம் கிடைக்கிற வருமானத்தை கொண்டு அவங்கள குடும்பங்களை நடத்தக்கூடிய நிலைக்கு அவங்கள நாங்கள் ஆளாக்கணும் அதாவது குறிப்பாக அவங்கள மற்ற ஒரு ஆளில் நம்பிதிக்காத நிலைக்கு நாங்கள் அவங்கள ஆக்கணும் தான் எங்களோட நோக்கம் அது நீண்ட கால குறிக்கோளாக தான் நிதிக்கு இன்னும் இதுவரையில் அந்த குறுகிய கால குறிக்கோளாக ஆக்க முடியாது என்றால் பண நிதி நிலைமையில் நாங்கள் எல்லாம் இப்போ சுக்கலசிப் ஒரு பக்கம் ஒரு பக்கம் ஊனமுட்டோர் அடுத்தது நீர் மின்சாரம் இப்படியெல்லாம் கொடுத்துட்டு வரக்குள்ள அடுத்து எங்களோட செக்ரட்டேரியர் கட்டணும் அது இப்படியான விடயங்கள் இருக்கிறதால நாங்கள் எதிர்காலத்தில் இன்ஷால்ல அதை நாங்களோ அல்லது எதிர்வருகின்ற நிர்வாகங்களோ அதை செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது திட்டங்கள் இருக்கின்றது சார் எல்லாம் எதிர்காலத்தில் நாங்கள் அமல்படுத்துவோம் இல்லை அதுக்கு தான் நாங்கள் என்னென்னா அந்த பிஸ்ன
அந்த போதை இறக்குமதி செய்கிற சம்பந்தமாக யுக்தியை இப்போ யுக்தியன்னு ஒரு ஒரு ப்ரொஜெக்ட் இப்போ வைத்துக்கிறீங்க புதிய ஐஜிபி தலைமையில் புதிய மினிஸ்டர் தலைமையில் ஆகவே அதில் அவங்க அந்த பிஸ்னஸ் செய்கிறார்கள்லாம் செய்கிறாங்க அதோட இந்த நாங்கள் எங்கட இந்த செக்ரட்டேரியட் நோக்க எமது பிரதேசத்தில் இருக்கிற அந்த அடிக்டான அதாவது மிகவும் அதாவது இதிலிருந்து விலக முடியாமல் இருக்கிற ஆக்களை எடுத்து ரீஹபிலிட்டேட் பண்ணுறது அது அரசாங்கத்தோடு சேர்ந்து அல்லது பிரதேச செயலா செயலகத்தோடு சேர்ந்து அல்லது அதுக்குரிய நிறுவனங்களோட சேர்ந்து நாங்கள் அதை போலீஸோடு இணைஞ்சு அதை செய்கிறதுக்குரிய ஏற்பாடுகளை நாங்கள் செஞ்சு ஆனால் இன்னும் அதை அந்த எங்களுடைய செக்ரட்டேரியட்டுடைய அந்த தொடக்கத்தோடு தான் அதுவும் செய்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளை நாங்கள் ஏற்படுத்தியிருக்கிறோம் இன்ஷா